Все Соединенные Штаты находятся в пределах досягаемости нашего ядерного оружия, и ядерная кнопка всегда у меня на столе. Это реальность, а не угроза. Ким Чен Ын – правитель Северной Кореи, один из самых жестоких диктаторов в мире, от которого исходит ряд геополитических угроз для планеты. Политику приписывают проблемы со здоровьем, а несколько раз всерьез говорили о его смерти. Но лидер КНДР по-прежнему жив и ни в чем себе не отказывает, в то время как его народ находится в нищете и страхе. Как живет самый загадочный в мире политик, мы расскажем вам в этом видео. Микс Шоу представляет Ким Чен Ин. Как живет лидер Северной Кореи и куда он тратит свои миллиарды? Биография Ким Чен Ина очень неоднозначна, и представленные факты его жизни зачастую опровергаются журналистами и службами разведки других государств. По официальной версии Северной Кореи Ким Чен Ин родился 8 января 1982 года. Тем не менее, существуют и другие даты. Некоторые утверждают, что год рождения 83 Однако большинство сходится во мнении, что будущий политик родился все же в 1984 году. Эту дату подтвердила и тетя Ким Чен Ина, проживающая сейчас в Нью-Йорке. По ее словам, она знает будущего правителя с младенческого возраста и уверена, что он одногодка ее сына, который был рожден в 1984 году. Основной версией того, почему лишние два года были приписаны Ким Чен Ину, является стремление сделать так, чтобы его 30-летие совпало со столетием со дня рождения его деда Ким Ир Сена, основателя северокорейского государства и 70-летием отца Ким Чен Ира, второго правителя, которому, кстати, по этим же соображениям в свое время также приписали один год. Отец мальчика Ким Чен Ир четыре раза состоял в браке, и третьей его супругой была танцовщица Ко Юн Хи, мать будущего диктатора. По некоторым данным, детей у него было 17, 9 из которых внебрачные. При этом Ко Юн Хи родила троих детей, и у Ким Чен Ина есть родные старший брат Ким Чен Чхоль и младшая сестра Ким Йо Джон. Ким Чен Ин является третьим из признанных сыновей правителя и, соответственно, не должен был стать его наследником. Но, по словам бывшего шеф-повара главы государства, отец любил его больше остальных сыновей, так как Чен Ин был похож на него и внешне, и по характеру. Мужчина также рассказал и об отношении Ким Чен Ира к другим сыновьям. Старший сын лидера Ким Чен Нам, рожденный от другой женщины, актрисы Сон Хе Рим, потерял доверие отца и перестал фигурировать как наследник после 2001 года, попавшись на границе Японии, когда тайно пытался въехать в страну восходящего солнца по фальшивому китайскому паспорту, чтобы посетить Диснейленд. Второй же сын Ким Чен Чхоль считался неподходящим, так как имел не мужской характер, не интересовался политикой, а посвящал себя музыке. Место рождения Ким Чен Ина также доподлинно неизвестно. По одной версии он появился на свет в доме матери в местечке Чханьсон, где сейчас якобы вовсю идет создание мемориала для всенародного поклонения. Согласно другой версии, он родился в столице Пхеньян. А вот место рождения его отца Ким Чен Ира известно достоверно. Мальчик Юрий Ким, которого так назвали при рождении, появился на свет на территории бывшего Советского Союза в Хабаровском крае, в семье капитана Красной Армии Ким Ир Сена, который вскоре был направлен в Северную Корею, чтобы занять должность первого правителя новообразовавшегося государства. Только вот от жителей КНДР эта информация скрывается. И они до сих пор считают, что Ким Чен Ир родился у подножья самой высокой и почитаемой горы Северной Кореи Пектуса. И что в момент его рождения на небе появились двойная радуга и яркая звезда. По поводу образования Ким Чен Ина в СМИ опубликовали информацию о том, что будущий диктатор учился в Швейцарии, в школе для детей дипломатов. Однако его родные опровергали это и уверяли, что парень никогда не учился ни в Швейцарии, ни в другой европейской стране. Но молодые люди, получавшие образование в швейцарской школе в тот период, утверждают, что Ким Чен Ин был их одноклассником. Правда, посещал учебное заведение под вымышленным именем Пак Ин. 
В школе корейцы называли Пака и вспоминают о нем как о дружелюбном парне, который не был силен в учебе, но страстно увлекался баскетболом. Он часами мог рисовать карандашом своего кумира суперзвезду Чикаго Буллс Майкла Джордана. Достаточно точно известно, что Пака проучился в Швейцарии с 98 по 2000 год, после чего вернулся на родину. Но по некоторым свидетельствам он был в Европе уже с начала 90-х. В 2002 году Ким Чен Ин поступил в военный университет Ким Ир Сена. Правда, на занятия вместе с другими курсантами не ходил а занимался на дому, куда к нему приходили профессора. В 2007 году будущий правитель окончил учебное заведение и получил две степени. Одну по физике, а другую в качестве армейского офицера. Уже в то время северокорейский народ понимал, что Ким Чен Ин станет следующим правителем государства. Ведь людей заставляли учить хвалебную песню в его честь. День рождения парня стал национальным праздником, а членам трудовой партии были розданы значки с его портретом. В 2010 году Ким Чен Ин был публично представлен северокорейскому народу как наследник правителя и официально стал членом рабочей партии Северной Кореи, а также получил звание генерала армии. С тех пор новоиспеченный генерал сопровождал отца на всех публичных мероприятиях, военных парадах и во время официальных визитов. По неофициальным данным, он также был причастен к нескольким нападениям на Южную Корею, чтобы укрепить авторитет среди военных. В декабре 2011 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ир скончался от сердечного приступа. Известно, что мужчина страдал от ряда заболеваний, а также много курил и злоупотреблял алкоголем. Незадолго до смерти отца Ким Чен Ин получил титул «блистательный товарищ» и был назначен главой службы государственной безопасности. В ночь на 31 декабря 2011 года Ким Чен Ин официально стал верховным главнокомандующим Корейской народной армии, а также председателем правящей в стране трудовой партии, сосредоточив таким образом власть в своих руках. С первых дней правления молодой человек заявил о себе как о жестоком и бескомпромиссном диктаторе. По некоторым данным, за время нахождения у власти Ким Чен Ин казнил более 70 человек, что стало рекордом среди всех правителей страны. Но, как и все сообщения о Северной Корее, информацию об этом трудно проверить. Говорят, что лидер устраивает публичные казни людей, которые, по его мнению, ведут свою деятельность против него. И среди случаев бывали, казалось бы, самые безобидные. Например, сон чиновника на рабочем месте или недостаточная скорбь одного из генералов по умершему отцу Ким Чен Ина. Беспощадность диктатора не обошла стороной и его близких людей. Так, в 2013 году по приказу верховного лидера была казнена семья его дяди Чан Сон Тхэка, включая его детей и внуков. Поводом для жестокой расправы послужили полученные из неизвестных источников сведения о том, что родственник якобы готовил государственный переворот. А в 2017 году в малазийском аэропорту был убит с помощью яда сводный брат лидера Ким Чен Нам, который позволял себе откровенные высказывания в адрес правителя. Таким образом, товарищ Ким устраняет всех, кто потенциально может занять его место у власти. Вопрос личной безопасности один из самых приоритетных для Ким Чен Ина. Считается, что на всех объектах, где может присутствовать вождь, находится несколько сотен вооруженных охранников. Общая численность личной охраны главы государства составляет около 25 тысяч человек. Внешняя политика, проводимая молодым лидером, также отличается принципиальностью. Ким Чен Ин, как и его предшественники, продолжил развивать ядерный потенциал страны. Официально подтвержден факт наличия у КНДР водородной бомбы. А после успешных испытаний баллистических ракет, вопреки введенным против КНДР санкциям всех ведущих стран мира, великий руководитель заявил, что Северная Корея владеет оружием массового поражения, которому нет равных в мире, и что без колебаний применит его против каждого, кто встанет у нее на пути. Также Северной Корее приписывают самые серьезные киберпреступления последних лет. В 2020 году хакерская группа Lazarus якобы украла со счетов зарубежных банков по крайней мере 300 миллионов долларов, которые были направлены на поддержку ядерного потенциала КНДР. А в 2021 году их деятельность была сфокусирована на криптовалютных биржах и офисах ФБР других стран. Эта же группировка атаковала сеть Sony Pictures, нанеся им серьезный ущерб незадолго до выхода комедийного боевика «Интервью» про попытку американских спецслужб убить Ким Чен Ина с помощью нанесенного на пластырь яда. Нет, 
Не жми ему руку. Кстати, в этом фильме диктатор представлен большим поклонником сериала «Теория большого взрыва» и певицы Кэти Перри. Кэти Перри? О, нет. Наверное, это жена поставила. На самом же деле политик увлекается компьютерными играми и является страстным болельщиком Манчестер Юнайтед и Чикаго Буллс. О дружбе с известными баскетболистами любимой команды Ким Чен Ин мечтал с детства. И в 2001-м даже приглашал в гости Майкла Джордана. Но встреча не состоялась. А вот в 2013 году с другим баскетболистом Деннисом Родманом он все же встретился. Правитель пригласил спортсмена на личный остров, куда ранее не ступала нога ни одного американца. Родман потом рассказывал, что остров похож на Гавайи, но только с одним единственным жителем. Товарищ Ким увлекается также и поп-культурой. В 2012 году он лично занимался подбором девушек для женского вокально-инструментального ансамбля «Маранбон». Самого популярного в Северной Корее и с которым связан интересный эпизод из личной жизни диктатора. Вообще, подробности частной жизни Ким Чен Ина тщательно скрываются от публики. Известно, что официальной супругой политика является выпускница Пхеньянского университета Ли Соль Джу, которая выросла в интеллигентной семье преподавателя и врача. Одна из южнокорейских газет писала о том, что товарищ Ким увидел девушку по телевизору. Тогда она была певицей и выступала с оркестром Инхасу. И парень сделал все возможное, чтобы познакомиться с ней лично. По некоторым данным, пара заключила брак в 2009 году. Супруги воспитывают троих детей, первый из которых, предположительно, родился в 2010 году, второй в 2012, а третий в 2017. Спустя год Ли Соль Джо официально получила титул «Уважаемая первая леди». Супруга имеет определенное влияние на правителя, и благодаря ей в Северной Корее женщинам разрешили носить брюки, а также обувь на каблуках. Кроме этого, был отменен запрет на езду женщин на велосипеде. Несмотря на то, что Ким Чен Ын везде появляется со своей женой, ему приписывают романы и с другими женщинами. Так, любовницей диктатора считается певица Хён Сон Воль, солистка того самого ансамбля «Маранбон», с которой он состоял в отношениях еще до знакомства с первой леди. Девушка не нравилась отцу правителя, и он настоял на их расставании, после которого Ким Чен Ин и женился на Ли Соль Джу, а бывшая девушка вышла замуж за военного. Только вот по слухам это их не остановило, и они продолжали отношения. В 2013 году в СМИ появились шокирующие новости о том, что любовница правителя приговорена к публичной казни вместе с десятью участниками ансамбля «Маранбон». Причина казни – съемки порнографии и хранение Библии, что запрещено в Северной Корее. Однако спустя время оказалось, что девушка живее всех живых. И даже в 2018 году возглавила делегацию КНДР во время поездки сборной страны на Олимпиаду в Южную Корею. А в последнее время Хён Сон Воль все чаще появляется на публике рядом с вождем северокорейского народа. И, по слухам, оказывает на него еще большее влияние, чем супруга. Также известно о существовании в стране так называемого «отряда удовольствий». Группа из двух тысяч самых красивых девушек страны, отбор которых проводился лично Ким Чен Ином. Красавицы должны быть готовы в любую минуту доставить удовольствие лидеру Северной Кореи, а также высшим чиновникам и особым гостям. По словам бежавших из страны бывших участниц этой организации, девушки получают зарплату в 4000 долларов. А в целом правитель тратит на содержание отряда около 3,5 миллионов долларов ежегодно. Здоровье товарища Кима является чуть ли не основной темой в СМИ. Известно, что от своего отца правителю наследовал не только лидерские качества, но и вредные привычки. Он много курит и злоупотребляет алкоголем. При этом Ким Чен Ин страдает от лишнего веса, сахарного диабета, гипертонии и проблем с суставами, из-за чего вынужден постоянно носить ортопедическую обувь. Молодой диктатор часто пропадал из поля зрения журналистов, и предполагалось, что в те периоды он проходил лечение от болезней. Один из беженцев Северной Кореи утверждает, что Ким Чен Ин создал институт долголетия, в котором трудятся 130 врачей, и главной их задачей является забота о здоровье правителя. 
Также, согласно данным СМИ, лидер страны перенес несколько пластических операций, чтобы приблизиться во внешности к своему деду. В 2017 году правительство Северной Кореи заявило, что на Ким Чен Ина планировалось покушение южнокорейской разведкой, которая завербовала лесоруба, чтобы убить правителя биохимическим оружием. Товарищ Ким остался жив, но обещал наказать всех, кто причастен к этому делу. В апреле 2020 года многие западные СМИ сообщили о возможной смерти Ким Чен Ина. Причины назывались самые разные. Однако уже в мае правитель был в строю живой и невредимый. Это не первый раз, когда пресса хоронит диктатора. Но на фоне таких разговоров появились предположения о его преемнике. Им может стать младшая сестра главы государства Ким Йо Джо, которая фактически является вторым человеком в стране и заменяет брата на многих официальных мероприятиях. Несмотря на все слухи, власть Ким Чен Ина, по-видимому, только усиливается. Есть сообщение, что в правящих кругах КНДР стал употребляться термин «ким ченнизм». Сам он приказал снять с административных зданий столицы портреты своих отца и деда, а государственные СМИ начали называть его «великим лидером», как называли до этого только Ким Ир Сена. За годы правления он постепенно добавлял себе различные государственные должности, а в 2019-м провел конституционную реформу, чтобы официально стать верховным лидером. Пока народ Северной Кореи живет в бедности, лидер страны ни в чем себе не отказывает. На сегодняшний день состояние Ким Чен Ина оценивается в 5 миллиардов долларов. Диктатор владеет порядка 20 дворцами, расположенными в разных уголках страны. Главная резиденция находится в столице Пхеньяне. Считается, что дворец обладает защитой от ядерной атаки, охраняется большим количеством военных и окружен электрической оградой под высоким напряжением и минными полями. Под зданием находится собственная железнодорожная станция, а подземные тоннели ведут отсюда к другим дворцам. Внутри дом украшают мраморные колонны и статуи, изображающие корейских богинь. А на территории находится парк и красивый фонтан. Эта резиденция является единственной доступной для посторонних глаз. Остальные же тщательно скрываются. Узнать о других объектах недвижимости можно только глядя на размытые снимки, сделанные южнокорейской разведкой. Среди них дворец правителя, находящийся в горах, особняк с собственной железнодорожной станцией, дом семейства Ким с частным ипподромом и аквапарком с водной горкой, апартаменты, построенные на искусственном озере в 90-м году и дом, недалеко от Пхеньяна, построенный в 89-м году. Известно, что правитель часто отдыхает на личном острове вблизи Вансана, к которому ведет 500-метровая частная взлетная полоса. На острове развлечений есть бассейны, теннисные корты, футбольные поля, водные горки и спортивный стадион. Там Ким Чен Ин устраивает знатные вечеринки с дорогим алкоголем и деликатесами, куда приглашает своих приближенных. Лидер Северной Кореи, несмотря на санкции, предпочитает питаться импортной фуагра, лобстерами и крой, а также пить элитные спиртные напитки, в частности коньяк Хеннесси. По самым скромным подсчетам, сумма, которую он тратит на питание, составляет миллионы долларов. Будучи заядлым курильщиком, Ким Чен Ин предпочитает французские сигареты и в Сен-Лоран, которые стоят 55 долларов за пачку. Говорят и о пристрастии правителя к наркотикам, но проверенных данных по этому поводу нет. В 2017 году стало известно, что товарищ Ким потратил более 500 миллионов долларов на нелегальные предметы роскоши, в том числе музыкальные инструменты и коллекцию часов. Еще диктатор владеет 138 чистокровными породистыми лошадьми, на покупку которых ушло более 584 тысяч долларов. Ким Чен Ин построил в горах несколько роскошных лыжных курортов. На самый большой из них Массинен, построенный всего за год, было потрачено около 28 миллионов долларов. По некоторым данным, работают там дети. Лидер Северной Кореи содержит автомобильную коллекцию, насчитывающую от 100 до 300 транспортных средств, многие из которых достались ему от отца и деда. Среди автомобилей Ким Чен Ина есть два Мерседеса Майбах S600 Pullman Guard. Это бронированные лимузины стоимостью более полутора миллионов долларов, которые были изготовлены специально для него в 2015 году в Германии. Автомобиль может поддерживать скорость до 100 км в час даже с пробитыми шинами. Именно на этой машине диктатор ездит на официальные встречи с другими политиками. 
Кстати, для дополнительной защиты он использует живой щит из охранников. По данным СМИ, позаимствовал эту идею Ким Чен Ин из фильма «На линии огня», который посмотрел еще мальчишкой, где Клинт Иствуд играет агента секретной службы, представленного защищать президента Джона Кеннеди. Интересно и то, что люксовые автомобили доставлялись в Северную Корею через Китай, Японию, Южную Корею и Россию. Дело в том, что санкции, наложенные на страну, предполагают запрет поставок предметов роскоши. Но они все равно продолжаются тайно как минимум из 90 стран. Еще один автомобиль Rolls-Royce Phantom был изготовлен в Великобритании по личному заказу и также является броневиком. Машина выдерживает любые обстрелы и взрывы. На это авто товарищ Ким потратил 2 миллиона долларов. Ким Чен Ин владеет целой коллекцией роскошных лексусов, стоимость которых составляет от 100 тысяч долларов до полутора миллионов, в зависимости от модели. Также диктатор отдает предпочтение японской марке Toyota, и таких автомобилей у него 8 моделей. Иногда Ким Чен Ин передвигается на скромных автомобилях. К примеру, во время инспекции одной из воинских частей он был замечен на старенькой Лада Приора. Помимо автомобилей, правитель Северной Кореи владеет роскошной 29-метровой яхтой «Принцесса» стоимостью около 7 миллионов долларов. В ней обустроены шикарные каюты и обеденный зал на 10 человек. У Ким Чен Ына есть еще авиалайнер Ил-62, сделанный в России. Часто за штурвал самолета садится сам диктатор, хотя у него нет летной квалификации. Также в собственности главы Северной Кореи есть бронепоезд, который состоит из 90 вагонов, оснащенных необходимой техникой и роскошной мебелью, и способный развивать скорость до 60 км в час. Вместе с лидером в деловые поездки отправляется целый штат сотрудников. Среди них повара, охранники, снайперы, а также проводницы отряда удовольствий. Известно, что на бронепоезде перевозят его личный бронированный «Мерседес» и переносной туалет. И про туалет это вовсе не шутка. Ким Чен Ын действительно всегда пользуется мобильной уборной, заботясь таким образом о своей безопасности. Лидер Северной Кореи считает, что его биологические отходы могут стать объектом охоты вражеской разведки, так как на основе их анализа можно сделать выводы о состоянии здоровья вождя и использовать информацию против него. Ким Чен Ына называют безумным диктатором, возможно потому, что на всех снимках с испытаний ракет он смеется или улыбается. Говорят, это сделано для того, чтобы представить его как приближенного к народу лидера. Но еще это породило множество мемов, пародий и даже дизайнерских концепций. А в 2017 году российская группа Little Big посвятила корейскому лидеру трек «Лали Бомб», повествующий о его любви к атомной бомбе. В клипе снялся известный двойник Ким Чен Ина, называющий себя Говардом. В одном из интервью двойник сказал, что если бы он лично встретился с Ким Чен Ином, то в первую очередь посоветовал ему сменить идиотскую прическу. Кстати, ходят слухи, что у молодого диктатора есть патологический страх перед парикмахерами, связанный с детской травмой. Поэтому он предпочитает самостоятельно стричь волосы. А как вы думаете, почему в поп-культуре Ким Чен Ина воспринимают скорее как забавного и смешного, нежели как угрозу? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.